2016 foi um ano muito difícil, muito desafiador. E é sobre 2016 que a gente conversa agora. Eu estou aqui com o João Pedro Couto Dias, no bate-papo informal sobre o agronegócio. E vamos falar sobre dados divulgados pela Associação de Criadores de Mato Grosso. A Climate realizou um estudo para diagnosticar o panorama da pecuária em 2016 no estado. E esse estudo mostra, João, que 48,5%, 48,5% dos entrevistados investiu em 2016 na intensificação. Dado também importante, 81,5% utilizaram a modalidade boia-pasto na hora da engorda. E 45% dos pecuaristas alega que teve dificuldades na obtenção do capital. Para falar mais sobre esse assunto, estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, que vai falar para a gente mais sobre esse assunto. João, muito bom dia. Bom dia. João, antes vamos ver um VT do Valdir Pacheco, que traz para a gente mais detalhes sobre essa pesquisa realizada pela Acrimate em Mato Grosso. Vamos ver. O panorama da pecuária no Mato Grosso, divulgado pela Associação dos Criadores, a CRIMAT, mostra que 48,51% dos pecuaristas entrevistados investiram em melhoramento da propriedade. Entre aqueles que não o fizeram, a maioria, 45,63%, alega dificuldade na obtenção de capital. A elevação das taxas de juros nas linhas de crédito disponíveis em modalidades não adequadas aos pecuaristas são justificativas para o impedimento na contratação dos recursos, aponta o estudo. Entre os investimentos na atividade, 35,6% focaram na alimentação e nutrição. Além de investimento em infraestrutura, 27,72%, reprodução, 21,97% e gestão, 13,30%. A engorda do rebanho bovino estadual continua sendo feita majoritariamente a pasto, com predominância de 81,41% desse sistema. O semiconfinamento e confinamento respondem por 18,25% do tipo engorda adotado pelos pecuaristas matogrossenses. A pesquisa realizada pela Climate deriva da aplicação de questionário aos pecuaristas durante seis meses de visitas em 30 municípios matogrossenses espalhados por sete micro-regiões do Estado durante o projeto Acrimate em Ação. Nesta sexta edição foram analisados 2.481 questionários, sendo 69% a mais em relação a 2015. Valdir Pacheco para o SBA. Na pesquisa da Climate aponta que o pecuarista está mais profissionalizado, está investindo mais em gestão. Nós vimos ali que 30,3% dos entrevistados afirmam que focaram em gestão em 2016. João, qual a importância da gestão na propriedade rural? Ué, Antônio, é fundamental, ou seja, você hoje cada vez mais as margens estão se estreitando. O preço do boi hoje é o preço de um ano atrás e os custos aumentaram quase 10%. Ou seja, você tem que tirar o máximo possível de, de, de rentabilidade do seu produto. Nesse momento, você está vendo uma situação complicada, é, os seus custos aumentando e o preço que você vende parado. Então, cada vez mais é necessário você planejar a sua atividade, usar de melhor maneira possível todos os recursos que você tem na fazenda. Nós aqui estamos sempre falando da importância, por exemplo, essas pastagens degradadas ou de, ou de baixa qualidade, elas não produzem três arroba por hectare ano. É inviável com três arroba você manter uma fazenda. Ou seja, você tem que raciocinar o que, que eu posso fazer para ampliar a minha produtividade. O, no, a nossa taxa de desfruta pecuária é muito baixa. Nós temos um rebanho de 210 milhões de cabeças, alguma coisa próxima a isso, e o abate entre fiscalizado e não fiscalizado não passa de 36 milhões. Ou seja, nós temos menos de 18% de abate. Outros países do mundo trabalham com 30%, 35% de, de, de desfrute. Austrália, Estados Unidos, etc. Então, nós precisamos aumentar a produtividade. Porque senão, como é que fica difícil você conseguir ter, concorrer com as carnes brancas, frango e, e suíno e peixe que está entrando também? Nós temos que aumentar a produtividade, baixar os custos e a gestão é um, um fator fundamental. Tem que ter um planejamento, né? Tem que planejar, não pode ser feito de improviso, tem que olhar para frente. Eu, agora, em época da chuva, o que, que eu posso fazer para melhorar minha pastagem, a questão da limpeza, a questão de sobrar, de ter uma reserva de pasto para frente, ou eu vou fazer... Eu, eu, se eu puder, o ideal seria fazer integração, é, ou seja, agricultura e pecuária. Mesmo que eu seja só pecuarista, eu posso fazer a reforma na minha pastagem, 
melhorar a qualidade, corrigir cálcio, corrigir com calcário, com gesso, colocar fósforo, melhorar as qualidades, não precisa ser 100% da minha propriedade, eu posso começar uma, uma parcela de 20% e cada ano fazer 20%. Eu não preciso comprar máquina, eu posso contratar serviço de terceiros, que é muito mais racional, em vez de eu me assumir compromisso. E aí, nessa pesquisa, mostrou a dificuldade de arrumar capital, a Sim. dificuldade de empréstimo. Hoje, no Brasil, o Brasil é um dos países que tem a taxa de juros mais cara do mundo taxa de juro real, ou seja, o valor que te paga de juro menos a inflação. Sobre esses juros, vamos falar aqui, ó, quase metade da, dos pecuaristas entrevistados alega que teve dificuldade para obtenção de capital devido à elevação das taxas de juros das linhas de créditos. Sem esse capital, a médio prazo poderá haver uma redução na oferta de abate? Eu acho que não, porque você é, é baixa, mais que baixa do que isso é impossível. Mas cai a qualidade, você produz um animal com menor acabamento, um animal mais tardio, você desmama um bezerro ruim, você desmama uma bezerra ruim, essa vaca vai dar cria já com mais de três anos, três anos e meio, atrasa o processo, ou seja, mais, menos que isso, eu acho um pouco provável que aconteça, né? mas a, a, atrasa o processo, cai a qualidade, cai a rentabilidade, cai o valor gerado por, por hectare. O que nós estamos vendo no Brasil que toda essa expansão, seja de grão, de cana ou de floresta, vai ser em cima de pastagem. Ou seja, você não, cada vez fica mais difícil você desmatar a área, a dificuldade de licenciamento, o acompanhamento, ou seja, é complicado o processo. Então, se nós quisermos ter gado, nós temos que melhorar as pastagens. Tem um dado temos. importante também da, da pesquisa, que fala que 81,5% do rebanho está é, feito a engorda boi a pasto. Isso é reflexo de um investimento maior no manejo de pastagem? Não, não, é que o gado confinado estava caro no passado, o milho muito caro, não tinha milho, o, o confinamento caiu, e, mas até lógico, se você pegar o número assim, absoluto, é, no Brasil hoje é 10%, 10, 11% do rebanho terminado é confinado. Agora, uma figura que vai aumentar é cada vez mais é você suplementar esse animal que está no pasto é, mesmo que demore um pouquinho mais que o confinado, alguns até seis, sete meses, e é mais barato, às vezes, e, e, e você consegue democratizar, ou seja, mais gente tem acesso a fazer isso. Hoje é fácil você é, suplementar animal a pasto e aproveitar aquela, aquela forragem que tem, especialmente nas áreas onde há integração agricultura e pecuária, você tem uma forragem excepcional, apesar, que, vamos falar em termos de centro-oeste, é, apesar da seca. E no sul do Brasil, você tem pastagens de inverno que são muito boas, com, a, com leguminosas, com leguminosas, cornichão, eu, eu, trevo, etc., associado a zevem, você tem condições de fazer. A tecnologia está aí. O produtor tem que se preocupar em usá-la da melhor maneira possível para se manter no processo. João, as modalidades de confinamento e semiconfinamento é, foram menos utilizadas, que, como a gente viu na pesquisa, juntas somam 18,5%. O confinamento não é, não é mais tão vantajoso como era em 2014, em 2015? 2016 foi um ano excepcional. Você teve um preço absurdo do milho, você teve desabastecimento de milho, você tinha, não havia confiabilidade, você conseguir comprar milho em quantidade, e qualidade e a um custo razoável. O preço do boi ficou estático, ou seja, uma série de fatores negativos que atrapalhou. A previsão é que 2017, se as condições continuarem normais, como estão agora, e se plantarmos 11 milhões de hectares de milho, milho segundo a safra, que é a previsão que se fala no mercado, e não tem mais nem semente de milho, de acordo com alguns, alguns analistas, falando que a, a dificuldade, alguns principais híbridos já foram vendidos, ou seja, é possível que nós tenhamos uma safra boa no segundo semestre, algum número muito alto, algum número próximo a 56, 58 milhões de toneladas, o milho vai voltar a patamar de preço de mercado. E com isso, não. talvez, o confinamento volte. Pode ser, pode ser. Já que o preço do boi magro está tá, 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 tá parado, está estático, o, o que 70% do custo do confinamento é o boi magro, você tem oferta de boi, porque nós estamos num processo de retenção de fêmea já de três anos, consequentemente, esses aumento de oferta de bezerro e bezerro e animal magro, é, boi magro, boi de 12, 12, 14 arroba, é possível que haja assim um aumento. Qual, qual fase boa para confinar? Aqui no Centro-Oeste, você vai começar a fechar animais a partir de abril, maio, a hora que você come. Porque a safra, a disponibilidade de milho, que é o principal fator na produção de, 
de alimentação de gado confinado, isso vai ter a partir de julho. Sim. Então, até julho, você tem uma oferta restrita. E aí, há, há um certo descasamento de preço do preço do milho. Então, o pessoal vai tentar segurar para fechar demais, a por volta de maio, junho, para onde que se, a, a hora do pico do confinamento, você tem uma boa oferta de milho. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado, você, bom trabalho. Um excelente 2017. Para todos nós, se Deus quiser. Amém.